இந்த கையெழுத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி போய் கும்பிட்டேன் ஐயா எங்க மாவட்டத்துக்கு தண்ணி கொடுங்க கடல்ல போன தண்ணி கொஞ்சோடு திருப்பி கொடுங்க சரி அவரும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு நாடாக கொண்டு தேர்தல் நேரத்தில் அறிவிச்ச ஒரு முறை ரெண்டு முறை அறிவிச்ச அதன் பிறகு தேர்தல் முடிச்சுக்கொண்டு போய் கேட்டா நிதி இப்ப இருக்கிற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சர் ஆன பிறகு முதல் சந்திப்புல நம்முடைய நாகேஷ் மல்லா கூட வந்து எல்லாரும் தெரிஞ்சு புழுவா போய் முதல் சந்திப்புல சொன்னேன் எப்படியாவது எங்க மாவட்டத்துக்கு தண்ணி கொடுங்க கடல்ல போற தண்ணி கொண்டு அவரும் பார்க்கலாம் மாற்றம் <laughs> 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 தமிழ்நாட்டிலேயே உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற சக்கரத்தன் பத்திர பசு சக்கரத்தரன் தமிழ்நாட்டில் வர இன்னும் கிடையாது அருள்களும் ஆனால் ரெண்டு நாள் முன்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட பத்திர பசு சக்கரத்தரனுக்கு ஒரு ஹரியான அரசு ஒரு டன் தரும்புக்கு மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க ஹரியான அரசு நம்ப ஆளுங்க எவ்வளவு கொடுக்குறாங்க தொள்ளாயிரம் ஒவ்வொன்று <laughs> அந்த மாநிலத்தை செய்றாங்க இந்த ஊர்ல செய்யறாங்க அங்க நடக்குது இந்த திட்டம் கொண்டு வராங்க தெலுங்கானால ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி நீர் பாசி திட்டங்களுக்கு கொண்டு செலவு பண்றாங்க ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் கோடி தெலுங்கானா ஆந்திராவில எண்பதாயிரம் கோடி செலவு பண்றாங்க கர்நாடகா அறுபதாயிரம் கோடி மத்திய பிரதேசத்தில் ஐம்பதாயிரம் கோடி குஜராத்ல எண்பதாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டில் எழுநூறு கோடி ஆயிரம் கோடி அப்போ கையெழுத்து போற நிலைமைக்கு வர வேண்டும் சொல்லுங்க புரியுதா நம்ம தேங்க தருமபுரிக்கு தண்ணி கொடுங்க ஐயா ஐயா தருமபுரிக்கு காவிரி தருமபுரி கூட்டு திட்டத்தை உபரி திட்டத்தை கொண்டு வாங்க ஐயா ஐயா தருமபுரியில அந்த ஆணையம் மடுவு திட்டம் புதிய பல திட்டம் கொண்டு வாங்க தொப்பையார் உபரி திட்டம் உபரி திட்டம் கொண்டு வாங்க வாணியார் இடது கால்வாய் திட்டம் கொண்டு வாங்க சேனையார் திட்டம் கொண்டு வாங்க தும்பலி எண்ணெய் தும்பலி திட்டம் கொண்டு வாங்க ஐயா கொடுங்க கையெழுத்து ஒரே கையெழுத்து போட்டு அடுத்த ஆறு மாசத்துல தண்ணி பார்க்கணும் அதிகாரிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்ிகள்
இங்க தருமபுரியில பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள தக்காளி அதிக விளைச்சல் தருமபுரியில மனவழி அதிக விளைச்சல் தருமபுரியில பட்டு நூல் பட்டு நூல் எண்பத்தைந்து விழுக்காடு தமிழ்நாட்டில் பட்டு நூல் எங்க இருந்து வந்தது ஒரு காலத்துல தருமபுரியில ஆனா இன்னைக்கு எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு அழிஞ்சு போச்சு இவங்க எதை ஊக்குவிக்கல மா எல்லாமே மாம்பழம் புளி எல்லாமே இருக்கு அதை பதப்படுத்தி அது குழு பதின கிடங்கு கோல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கு மதிப்பு போட்டது வேல்யூ அடிஷன் இதெல்லாம் எவ்வளவு செய்யலாம் ஆனா இவங்களுக்கு அது தெரியும் தெரியாது அப்படி தெரிஞ்சாலும் மனசும் கிடையாது எல்லாம் நீங்க எல்லாம் விவரமா இருக்கீங்க படிச்சு முன்னு பதிவு விவரமா இருக்கு ஓட்டு போட மாட்டேன் அதெல்லாம் அவங்களுடைய எண்ணம் அவங்களுடைய குறுகிய எண்ணம் என்னுடைய <laughs> 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 ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமா ரெண்டு பேரும் ஆட்சி செய்த அவளுக்கு வந்து திருப்பி இங்க அவன் நிலத்துல கொஞ்சம் தண்ணி பாசனம் அங்க காரில போற தண்ணி தென்பண்ணை ஆற்றுல போற தண்ணிய நீர் எழுத்து மூலமா இங்க கொண்டு வந்து அவன் நிலத்துல கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்த இங்க வந்து சுயமரிய அதோட தாய்மாலை கால் போட்டு மரியாதை இங்க வாழ்வாங்க அதை கொண்டு வர்றது பாட்டாளி நம்ம கட்சி நம்மால மட்டும் தான் முடியும் அந்த திந்தனை ஐயாவுக்கும் நமக்கு மட்டும் தான் இருக்கு வேற யாருக்கும் கிடையாது போட்டப்பட்டி <laughs> 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 தருமபுரி <laughs> 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 செய்ய <laughs> மாணவர்கள்ங்க <laughs> எவ்வளவு விவசாயம் இங்க இருக்கிற மருத்துவமனை சித்தியாரி அரூர் மருத்துவமனை அதனால இந்த பகுதி வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் நான் சொன்னதெல்லாம் உள்வாங்கிட்டு நான் சொன்ன செய்தி எல்லாம் போய் மக்கள் கிட்ட சொல்லு பொதுவான மக்கள் கிட்ட சொல்லுங்க பொதுவான மக்கள் கிட்ட சொல்லி ஒரு முறை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பாருங்கள் என்று சொல்லுங்கள் ஒரு முறை நிறைய <laughs> <laughs> உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய 
நாட்டை பல நாடுகளே அவங்க கட்டு கட்டுப்பாட்டு வச்சிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட மாஃபியாவை நான் தனியா எதிர்த்தேன் எதிர்த்து வெற்றி பெற்றேன் இந்தியாவுக்கு சட்டங்கள் கொண்டு வந்த பொது இடத்துல புகைப்படி கூடாது எச்சரிக்கை விடப்படுறதுக்கு செய்ய முடியாது அருவருக்கு செய்ய முடியாது நம்ம இவ்வளோ போராட வேண்டியதாக ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா ஒவ்வொரு முறையும் முதலமைச்சர் பார்த்துட்டு ஐயா எங்க மாவட்டத்துக்கு தண்ணி கொடுக்கலையா மனதிலே வைத்து நிச்சயமாக நாம் வெற்றி பெறுவோம் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது நாடாளுமன்றத்தில் நமக்கு செமிபைனல்ஸ் இருபத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல் ஆனா செமிபைனல் வெற்றி பெற்றால் தான் போக முடியும் இருபத்தி ஆறு முன்னோட்டம் இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அதில் நீங்கள் எல்லாம் கடுமையாக பணியாற்ற வேண்டும் உற்சாகத்தோடு நம்பிக்கையோடு வேகமாக நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் குறிப்பாக என் தம்பிகள் என் தங்கைகள் உங்களுடைய வேலைகள் தான் முக்கியமான வேலை உங்களுக்கு சகோதரிகள் தாய்மொழி அன்பு எல்லாம் கருத்துல இறங்குங்க உறுதியா நம்ம வெற்றி பெறுவோம் பாட்டாளி கட்சி எல்லா சமுதாயத்துக்கான கட்சி நம்மளை யாரையும் குறுக்கி ஒரு வட்டத்தை வைக்க முடியாது எல்லா சமுதாயத்திற்காக எல்லா மதத்திற்காக எல்லா இனத்திற்காக எல்லா மொழியை சார்ந்தவர்கள் நம் கட்சியில் இருக்கின்றார்கள் எல்லாத்துக்கும் தான் நம்ம போராடி போராடிட்டு இருக்கோம் பாடுபட்டு இருக்கிறோம் நம்ம மேல சும்மா வேணுமே இவங்க இந்த கட்சி அந்த கட்சி சும்மா சும்மா பேசிக்கிறது எல்லாமே இருக்கும் எல்லா கட்சியை சார்ந்தவர்கள் எல்லா ஜாதியை சார்ந்தவர்கள் எல்லா மதத்தை சார்ந்தவர்கள் நம் கட்சியில் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி தான் நம்முடைய நோக்கம் தமிழ்நாட்டுடைய வளர்ச்சி நம்முடைய நோக்கம் அதை மனதிலே வைக்க நிச்சயமாக நாம் வெற்றி பெறுவோம் இந்த கூட்டத்தை மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிற அரசாங்கம் அள்ளி மொட்டு கொடுத்த அத்துணை நிர்வாகிகள் இந்த நாட்டில் உள்ள அத்துணை நிர்வாகி தொகுதி உள்ள அத்துணை நிர்வாகிகள் மேல நான் பாராட்டுறேன் நான் தொடர்ந்து இந்த வேலையை செய்யுங்க ஏன்னா நம்முடைய மருத்துவர் செந்தில் எம்பி அவர் முன்னாள் எம்பி அவர் சொல்லியிருக்கார் நம்முடைய கூட்டம் திண்ணை பிரச்சாரம் திண்ணை பிரச்சாரம் கிராம இது முக்கியமானது இப்ப நம்ம வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் ஆனாலும் அதை விட நேரில் போய் சந்திச்சு அம்மா நீங்க இந்த முறை கொண்டு போறீங்க ஒரு ஆதரவு கொடுங்கன்னு சொல்றதுல அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அந்த எண்ணத்தை நீங்கள் மனதிலே வைத்து கடைபிடித்து இந்த நிச்சயமாக வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றி தருமபுரி தொகுதியில பாட்டாளிம கட்சி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் பெற வைப்போம் என்று நீங்கள் எல்லோரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று நன்றியோடு